，我也听见。陆总，附近跟人飙车了。什么？附近又跟人飙车了？啊！等一下，我马上过来。天天给我打电话说，胡静现在出去跟人飙车了，怎么会这样？我很担心他，我现在马上过去。别着急，我跟你一起去。有用吗？你干嘛那么凶啊？我说了，我不喜欢你，请你以后不要再伤害我妹妹。啊？胡江是你妹妹？哎，什么人？算了算了你先回答我一下，你为什么不告诉我胡静的身份呢？高儿，我带你去个地方这是我亲生父亲，死于二十年前的绑架案。别怕啊，乖啊！啊，兄弟，在这里，我受不了了！快跑啊！放开！放开！你们两个，快出来！妹妹，你先躲起来，千万别乱动，知道吗？嗯。快，别动！大夫，别哭了啊，男子汉，别哭了，爸爸，好了好了，在这儿，你妹妹在哪儿呢？我们就刚才还在这儿呢，有吗？我妹妹怎么不见了？你看看这鞋，认识吗？这是我妹妹的鞋，大家都仔细找一找。我们在河里整整打捞了一个月，找人。所有人都认定我妹妹死了。直到五年前，我叔叔在国外把胡静找到，我们兄妹才得以团聚。他在泰国被犯罪团伙控制，患有严重的自虐症
我把他接回国，找最好的医生，给他治疗，也是想补偿他。但是你为什么不告诉你妈妈呢？我妈失去了我爸和我妹妹，精神状况一直不好。现在家里所有人都不会再提当年的事，就是不想再刺激到我妈。再加上我妹妹现在的状态，我怕让他们见面，对谁都不好。我想胡静，是你为了保护她，而使用的假名吧？这么多年，都是你一个人在照顾她。是的。小时候我们被绑架，我爸为救我们而死。我妹妹跟我走散了，掉到了河里。被跨国人贩子捞了上来，吃尽了苦头。我这个做哥哥的，如果没有照顾好他，我怎么对得起我们死去的爸爸？陆翔，我们应该珍惜现在。过去的事情，就让它过去吧。你现在已经做得很好了。如果小金一天没有得到幸福快乐的生活，我的心就一天不得安宁。我明白，你放心，我会尽力帮你的。何儿，谢谢你。四年前在英国，是我人生最低谷的时候。那个时候小金刚回国，我找了最好的医生给他治病。治疗了一年，没有任何结果，我受到了非常大的挫败感。我非常恨自己，是你的那个拥抱，给了我温暖和勇气。谢谢你，答应我，替我保守这个秘密。我们是最好的朋友，我答应你。怎么是你送可儿回来的？这不是作为男人最基本的礼貌吗？真的只是出于礼貌？可儿，早点休息。开慢点。你刚才说什么呢？什么开慢点？为什么他送你回来？你，唐可儿，你给我站住电话。